Hallo und herzlich willkommen. Wir haben neue News und zwar haben wir endlich das digitale Set bzw. die digitale Setlist für unser Set Evolving Skies bzw. Drachenwandel. Ihr wisst ja, die deutschen Karten werden unglaublich spät erst geleakt, wie sie dann tatsächlich in der deutschen Übersetzung aussehen. Aber wir haben endlich unsere englische Übersetzung bzw. unsere englischen Digitalkarten. Und ja, was soll ich dazu großartig sagen? Es ist einfach genauso krass, wie wir vermutet haben. Wir haben uns das Set ja auf Japanisch schon angeschaut und hier sehen wir jetzt tatsächlich noch mal die Karten mit englischer Übersetzung und ähm, ja, das Set wird einfach das beste Set dieses Jahres werden. Celebrations wird gut sein, ja, Celebrations wird aber auch relativ klein sein, Celebrations ist ziemlich bunt zusammengewürfelt, äh, ja, sind nostalgische Karten dabei, aber ich glaube trotzdem, dass Drachenwandel das bessere Set 2021 ist. Also ihr kennt ja die ganzen Karten mittlerweile, ihr wisst, dass die äh, Eevee Evolution äh, fast alle drin sind, ein paar VMAX Karten sind rausgeflogen, aber es sind trotzdem relativ viele drin, also insgesamt sind nur vier Karten rausgeflogen, alle anderen aus den japanischen Sets sind drin, wir haben Lycanroc, also Wolverock, wir haben die ganzen Umbreon nach Tara ähm, Karten, wir haben Filinara und 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 vieles mehr, wir haben die ganzen Drachenkarten Raikwasa, Duraludon und so weiter aber die richtig krassen Karten sind natürlich die Chase Karten die wir ganz am Ende des Sets haben und zwar die ganzen wunderbaren alternativen Artworks und die Full Art Karten und ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht entscheiden, welche die krasseste Karte davon ist, die sind einfach alle mega schön und wenn ihr euch mal die ganzen alternativen Artworks anschaut und die ganzen Full Art Karten, dann denke ich, wir wird es euch genauso schwer fallen wie mir, die ultimativen Hits daraus ähm, zu lokalisieren. Auf jeden Fall, was wir alle haben wollen, sind die VMAX Secret Rares, also die alternativen Artworks der Secret Rare Karten. Das sind zum einen Lithion VMAX, das ist Glaciola äh, VMAX, die ich übrigens auch schon gezogen habe auf Deutsch, also eine sehr, sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir Felinare bzw. Silvion VMAX. Umbreon Remix, also nach Tara, das heißt 1, 2, 3, 4 Evolutionskarten der Eevee-Reihe. Dann haben wir das VMAX Raikwase alternatives Artwork und das Duraludon. Das bedeutet, diese sechs alternativen Artworks werden mit Abstand die teuersten Karten sein, wobei, wenn ich da ein Ranking geben würde, wird Duraludon auf jeden Fall den letzten Platz belegen. Und bei den VMAX, äh, bei den anderen Karten bin ich mir nicht sicher, ob tatsächlich Raikwasa den Platz halten kann oder im Deutschen nicht vielleicht oder im Englischen vielleicht Filinara Platz 1 holt. Also das hier wird ein ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, denn im Japanischen sind das die beiden wertvollsten Karten. Natürlich haben wir auch ein paar sehr, sehr schöne Rainbow-Karten. Ich muss das nicht sagen, das Garados finde ich sehr, sehr cool in Rainbow. Dann natürlich die Evolutionskarten. Okay, den Dude, den hätten sie rauslassen können. Äh, Duraludon finde ich jetzt in Rainbow auch nicht so schön. Dafür ist Rayquaza doppelt so schön. Haben wir auch auf Japanisch in Rainbow gezogen. Also viele Grüße gehen raus an den Glücklichen, für den wir die gezogen haben. Und auch die Goldkarten, also die Shiny-Karten, bzw. die goldenen ähm, Item-Karten sind richtig stark. Auch die drei Energiekarten sind gut. So, jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, liebe Pokémon Company, wenn du es schaffst, die Printqualität dieses Sets aufrechtzuerhalten, also dass es nicht so sein wird wie schaurige Herrschaft, das heißt nicht Missprints ohne Ende, also beziehungsweise Cuts ohne Ende, wo man sich denkt, das Centering ist noch irgendwie auf die Karte gelandet, wenn die Karten in einem guten Zustand sind und aktuell sieht es so aus, denn die Pre-Release-Kits, diese Build- and Battle-Boxes, die ich gezogen habe bzw. die ich aufgemacht habe, die waren alle in einem super geilen, ähm, in einer super geilen Condition. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit sieht echt danach aus, dass die Karten auch wirklich eine gute Quali haben werden. Wir werden das aber spätestens äh, ja, in zwei Wochen sehen. Denkt dran, an dieser Stelle ein kleiner Teaser. Am Sonntag, den 29. machen wir von diesem Set 1000 Stück auf. Das heißt, wir werden 1000 Booster aufmachen. Ähm, oben in der Videobeschreibung bzw. oben im Infobanner findet ihr den Stream schon angelegt. Äh, stellt euch eine Markierung, vergesst es nicht. Und ich sag mal bis dahin, ciao, ciao.